বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আমরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানছিলাম বা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কিভাবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটি নিয়ে যে আন্দোলন সেটি নিয়ে আমরা জানছিলাম তো আজকের ভিডিওতে আমরা ভাষা আন্দোলনের কারণগুলো সম্পর্কে জানব আসো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমত অবাঙালি নেতাদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ তার মানে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব স্বাভাবিকভাবেই বাঙালিদের ধারণা ও আশা ছিল বাঙালি নেতারাই করবেন কিন্তু উনিশশো সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে এর পরিচালনার ক্ষমতা চলে যায় অবাঙালিদের হাতে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান তথা গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না প্রধানমন্ত্রী নবাব দাদা লিয়াদ আল লিয়াকত আলী খান ছিলেন অবাঙালি এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব প্রদান করা হয় অবাঙালি মন্ত্রীদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা তিনিও ছিলেন অবাঙালি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বেশিরভাগ অংশই চলে যায় অবাঙালিদের দখলে তাই বুঝতেই পারছো একশো নব্বই বছর ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত শোষিত হওয়ার পর বাঙালিরা যখন ভাবছিল এই বুঝি তাদের মুক্তির স্বাদ পাওয়া হলো তখন আরও একবার তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয় এবং এই কারণেই ভাষা আন্দোলনে তারা আবারও ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বিতীয়ত একেবারে শুরু থেকেই বাঙালিদের প্রতি অবাঙালিরা এক ধরনের বিমাতা সুলভ আচরণ করছিল যেটি বাঙালিদের জন্য কোনোভাবেই কাম্য ছিল না তার পাশাপাশি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের যে প্রস্তাবটি সেই প্রস্তাবটি কিন্তু চাইলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করতে পারত কারণ তিনি বলেছিলেন যে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক কিন্তু এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হয় যে কারণে পূর্ব বাংলার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে তার পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে লেখক সাহিত্যিক কিংবা বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন লেখালেখি তারা ব্রিটিশ শাসন আমল থেকেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উনিশশো সালেই বাংলাকে তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন তো এই যে তাদের লেখনী সেগুলো মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল ভাষা আন্দোলনে শরিক হতে বা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে তারপর আরেকটা কারণ ছিল আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবাঙালি পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে একেবারে শুরু থেকেই এবং বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানও ক্ষমতার লোভে এই চক্রান্তের অংশ হন এ সময় বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানিকরণ ও ইসলামীকরণের নামে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলতে থাকে পাশাপাশি আরবি হরফে বাংলা লেখারও প্রচেষ্টা শুরু হয় উনিশশো আটচল্লিশ সালের সাতাইশ ডিসেম্বর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে এবং উনিশশো সালের সাত ফেব্রুয়ারি শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় আরবি হরফে বাংলা ভাষা লেখার প্রস্তাব পেশ করেন এবং বাঙালি জনগণ বলাই বাহুল্য এই ব্যাপারটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেনি তার মানে আরবি হরফে বাংলা লিখতে হবে এই ব্যাপারটি তাদের কাছে গৃহীত হয়নি তারপর আরেকটি ব্যাপার ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নার অহংকার মোহাম্মদ আলী জিন্না যখন বলেন যে উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তখন তা জনমতকে অস্বীকার করে এবং এই জনমত অস্বীকৃত হওয়ার কারণে তারা মোহাম্মদ আলী জিন্নার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করে ফলস্বরূপ তারা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আরেকটি ব্যাপার ছিল সেটি হচ্ছে খাজা নাজিম উদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা খাজা নাজিম উদ্দিন ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান হলেও তিনি অবাঙালি ছিলেন এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে তিনি অবজ্ঞা করতেন তিনিও জিন্নার মতো উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বলে মনে করতেন এবং জিন্নাল লিয়াকতের মৃত্যুর পর খাজা নাজিম উদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তো তার কাছ থেকে বাঙালিদের প্রত্যাশা ছিল যে তিনি বাঙালিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করবেন বা কথা বলবেন তিনিও তা করেননি এটিও বাঙালিদের ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটি কারণ তার পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসনের যে একটি ইচ্ছা সেই ইচ্ছার পালে হাওয়া জুগিয়েছিল এই ভাষা আন্দোলন তাই একেবারে ছাত্র জনতা আপামর সকলেই অংশগ্রহণ করেছিল উনিশশো বাহান্ন সালের এই ভাষা আন্দোলনে আশা করি তোমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে লিখে জানাতে পারো